凉白开。没想到那么多年过去了，你还是一穷二白啊！你知不知道这个包厢可是用了我爸的人情才订到的？你这个穷小子一辈子也没来过这么高档的地方吧？今天这菜你可要多吃点啊！凉白开淡淡一笑，叫来酒店经理：“今天这个包厢的所有消费，通通免单。”月底二十五号是梁白开毕业十周年的大学同学聚会，班长千叮咛万嘱咐，让梁白开务必到场。梁白开，十年了呀，你也没必要一直躲着大家吧？混得不好也没什么，其实我们都很想你的。梁白开心里冷笑，想我，想看我的笑话才是真的。梁白开没有和他多说什么，口头答应了下来。大学毕业之后，因为那件事，我和全班人都断联了，只怕到现在他们都以为我丢了工作，继续跟着我爸卖猪肉。二十五号转瞬即逝，梁白开按照约定的时间走进了星月会所最大的豪华包间。本来热闹的包厢瞬间安静了下来，一双双眼睛齐刷刷的看向梁白开，有鄙夷的，有戏谑的，有审视的，有好奇的。一如当年，梁白开被他们所有人冤枉是贼的时候，班长率先出声，喜形于色：“好同学，还怕你不来呢？你是最后一个到的，今天路上是不是很堵？”梁白开径直走向一个空位，他们不知道梁白开是走过来的。他的办公室就在三楼，用不了两分钟就走下来了。梁白开，这么大的雨，怎么不开车？说话的是张启龙，是梁白开的上铺。曾经在宿舍里没少讽刺梁白开家穷，傻子都能听出来他的阴阳怪气。他是笃定了梁白开没车，我就住附近，没必要吧？这会所闹钟取静位置极好，附近好像没有什么住宅区啊。说话的是团支书，他戴着一副黑框眼镜，头发梳得板，有个打扮的珠光宝气的女同学插嘴：“会所东边是盛达国际，两公里以内只有那地方有住宅，你不会住那里吧？”梁白开认出他是张小雅。大学的时候，他每次路过梁白开身边，总是露出嫌弃的表情。他总和别人吐槽梁白开家里面卖猪肉的，身上一定骚得很。不知道谁来了一句。张小雅，盛达国际的房子都是四百平以上的大平层，一平米房价三十万，你家路总都不一定买得起，更别提别人了。张小雅笑了一声，气势上居高临下。梁白开，你到底住哪里啊？梁白开觉得好笑，盛达国际那边他还真有一套房子，但是只有爸妈来的时候，梁白开才会回去住一住，更多的时候，梁白开住在未婚妻那边。一是不想让工作忙碌的未婚妻跨越半个城市来回奔波，二是梁白开喜欢他家窗户外能看得到一大片湖景。不过因为未婚妻的职业特殊，梁白开不想和这些人透露任何关于他的信息。梁白开言简意赅，我住女朋友家。好几个人不加掩饰的笑了起来。梁白开这么多年不见，怎么还那么爱围着女人转？梁白开闻声望去，对面的男人肥头大耳。浑身上下透着一股子雅痞的劲儿，梁白开眯起眼睛，他是梁白开大学四年的死对头周昂。吴周昂的爸妈一个从政，一个从商，家庭条件十分优渥，而梁白开一个靠助学金和勤工俭学才能完成学业的穷光蛋，只有在学习上才能和他一较高下。周王是天之骄子，在学业上始终被梁白开压着一头，心里自然不乐意。而他俩还有一个对立的原因。梁白开不动声色看向了坐在周王身边，年过三十依旧美丽动人的苏楚瑶。梁白开曾经当了他三年的舔狗和备胎。苏楚瑶长得漂亮，是公认的班花和戏花。刚进大学，梁白开才十八岁，自然对好看的女孩容易心生爱慕。苏楚瑶的追求者多到能绕着操场转两圈。因为是同班同学，梁白开占据了近水楼台的优势，给女神分享作业，考试前画重点。参加竞赛，挂上他的名字，替他完成论文，所有的付出，梁白开都心甘情愿，只为女神每次只对我一个人绽放的笑容。后来梁白开才知道，自己不眠不休为索楚瑶全心全意付出的日子里，他早就和周昂去旅游了好多次，而周昂特意在毕业的时候才告诉梁白开真相。梁白开失魂落魄的样子让他无比痛快，当年的满腔愤懑早已烟消云散。梁白开看着他二人手上相同的戒指，笑道：“你们结婚了，恭喜！”梁白开，你恭喜的可点太晚了，人家二胎都能打酱油了。苏楚瑶维持着女神的端庄，冲梁白开淡淡一笑，她云淡风轻的样子，好像当年被他戏耍了三年的人，并不是梁白开。苏楚瑶说道：“你刚才说女朋友，怎么还没结婚啊？”“我女朋友还小，不着急。”张启龙切了一声：“现在的小姑娘都说不着急。”
，其实就是想把自己卖个高价。你给他一百万彩礼，他绝对屁颠屁颠的要来嫁你。在座的所有人都点头称是，看梁白开的眼神更加鄙夷和轻蔑。他们估计梁白开现在是个没房没车还，付不起彩礼，住在女朋友房子里的软饭男。这完全满足了他们对梁白开的失败人生的全部幻想。班长随口问道：“老同学，现在在哪高就？”不少人竖起了耳朵，他们就是想听听梁白开是不是真的回家卖猪肉了，自己做点小生意。就在这时，一个衍生的保安走进来，大声问道：“请问门口的兰博基尼是哪位的？您的车被其他客人蹭到了一点，车主想找您赔偿。”包厢内的人议论纷纷：“可以啊，咱们同学里谁开的这么好的车来了？”梁白开向保安伸手示意：“是我的。”梁白开的声音不大，却让包厢内瞬间安静了下来。你去告诉那位客人。雨天车难开，没关系的，不用赔偿了。保安估计是新来的，而梁白开的兰博基尼也是第一次开到会所这边来，也难怪他不认识这是老板的车。保安应着出去了，包厢内是死一般的寂静，所有人像见鬼了似的看着梁白开。一阵鼓掌声打破了宁静，用别人的车装自己的逼，梁白开，你可真行啊！周王盯着梁白开，咬牙切齿道：“梁白开懒得与他解释或者争辩。”这么些年，上海打拼，当年被人一点就着，把自尊看得无比重要的那个毛头小子，早就不见了。听了周王的话，其他人原本无比难看的脸色渐渐缓和过来。团支书看着梁白，开不住的摇头：“你小心，人家真的车主找你算账。”爱招呼的班长说道：“同学们，我先讲两句啊。首先庆贺咱们毕业十周年再次相聚，其次感谢周洋同学把咱们这次重要的聚会定到这个地方，让咱们都跟着开开眼界。”张小雅娇笑道：“你们真别说，这家会所是 S 是最难预定的地方了。我们家老陆也就来过一次，再想预定怎么都定不上了。”周王面上浮现得意之色，笑道：“小事情，我家老爷子虽然退下去了，面子总还是有点的。”苏楚瑶露出非常得体的笑容，一副与有容焉的样子。周王用施舍的语气对梁白开说道：“梁白开，这家会所你可能都没听说过，吃的喝的玩的都是你这辈子没见过的，好好珍惜。”梁白开看着面前一桌吃腻的山珍海味，笑而不语。能预定到我们会所的客人非富即贵。通常经理都会过来看看。经理对梁白开陪着客人吃饭已经习以为常，公事公办的询问的感受和意见之后，正要离开，梁白开叫住了他：“这桌都是我的老同学，今天这个包厢所有的消费统统免单。”梁白开的语气实在太过于理所当然，一桌子人不可置信的看向他。经理面露难色，梁白开知道他为什么为难。这家会所自从开业，从未对任何客人免单。再牛的客人来了，撑死也就是打个五折。尤其今天这个包间的消费，往少了说也得六位数。但是经理的迟疑，在其他人看来，好像是一个醉酒的客人在故意为难人家。梁白开听到张启龙低声和旁边的人吐槽，他脑子是不是有点不正常？周王直接站了起来，狠狠瞪了梁白开一眼，随即走到经理面前，陪笑道：“姚经理，他的话您别当真，您先去忙。”周王将姚经理半推半请送了出去。回来后，周王带着怒气，直接指着梁白开的鼻子道：“梁白开，姚经理是看在我爸的面子上，才特意给安排了这个包间，你别他妈给我整幺蛾子。”张小雅也嗤笑着附和：“就是这一桌子菜，你一年收入都不够付的，还让人家免单，你算老几啊？”市长都没你面子大呗。接下来，众人你一言我一语的，无非就是些嘲讽和嗤笑。这时，梁白开手机屏幕亮了，小徐发来的微信：“那批猪肉今天送不过来了。”团支书离得近，一眼瞅见了屏幕上的消息，他乐了：“果然还在卖猪肉呢，兄弟！你看看这地儿，这装修可不是菜市场，也不像卖猪肉一样，说不收钱就能不收钱的。咱装逼也不能这么装。”梁白开笑了笑，没说话。酒过三巡之后，众人对梁白开的好奇心渐渐淡了，他们的注意力也终于不在我身上了，因为觉得梁白开混得不如意，他们总算是满意了。张小雅问苏楚瑶：“楚瑶，我记得你刚毕业那阵，不是有个星探还找你来着，想让你去拍电视剧呢？”苏楚瑶看了身边的周昂一眼，笑道：“哪有那么容易，又不可能一下就火了。”张小雅摇头：“你长得这么漂亮，那时候又年轻，有什么不可能的？”周昂说出的话极其大男子主义。我们周家的媳妇怎么能出去抛头露面呢？在家安心相夫教子就可以了。苏楚瑶脸上有一瞬间的不自然，随即又笑了起来。知道苏楚瑶上大学的时候，其实很想出道，凭借美貌和身材
。他那时候在网络上算个小网红，只不过他和周王公开在一起之后，慢慢就不在网上发东西了。他忽地看向梁白开，梁白开，你女朋友是做什么的？艺术工作者，画画编剧还是什么？这是梁白开的电话响了，正是女朋友阿荣打来的。白开，你在忙吗？没事，怎么了？颁奖礼还有一个小时就开始了，我有点紧张。深呼吸，你已经很棒了。你觉得我有希望吗？当然了，你的表现征服了很多人。我在电影里一直扮丑，也不知道呈现够不够真实，已经很贴近现实了。而且我觉得你拧螺丝的那一幕最美，天生就很熟练的样子。梁白开故意开着玩笑，试图缓解阿荣的紧张情绪。哈哈。我也这么觉得，白开，我感觉好多了。先不说了，导演叫我好，白白。挂断电话，梁白开发现众人的目光又都落在了自己的身上。拧螺丝。张小雅先是狐疑，随后爆发出一阵剧烈的笑声，刺耳尖锐的声音，所有人都听得到。梁白开，原来你女朋友是个长妹啊！听到张小雅的话，所有人眼中闪现着玩味，看向梁白开的眼神更加不屑。张启龙笑得前俯后仰。梁白开，你好歹也是 T 大毕业的，怎么找了个场妹？女朋友高中毕业了吗？众人起哄着，卖猪肉的和拧螺丝的其实挺般配的呀。周王鼻腔一出一声哼笑，不住摇头。苏楚瑶不像众人那么夸张，抬手理了理耳边掉落的一缕头发。不过梁白开没忽视他嘴角若有若无的笑。张小雅装模作样的对梁白开说道：“我爸那汽车厂现在正招人呢，待遇是比平均水平高一大截，还包吃住。”梁白开，你要不要带上你小女友一起来？梁白开低头，不让他们看到自己眼中的怜悯。十年不见，他们还是和当初一样令人盛宴呢、啊。因为梁白开，包厢里的热闹氛围持久不停。他们终于笑够了。张小雅好像才刚刚看到周王一直放在桌上的车钥匙，带着几丝谄媚的语气大声喊道：“周公子，什么时候换的车？还是大 G？” 未完待续，下集更精彩。周公子，什么时候换的车？还是大忌，买了好几个月了。听说你上个月还换大房子了，啥时候邀请哥几个去参观参观？周王不着痕迹的看了梁白开一眼，神情愉悦，随时欢迎。张小雅上学的时候就是个大喇叭，当即忍不住道：“周王和苏楚瑶买的也是我们粤海华庭的房子，四百万。”一阵艳羡的声音响起，苏楚瑶不好意思的笑道：“小雅，咱们以后可就是邻居了。要我说，男人活成周王这样，才是人生的终极目标。对啊。”豪宅、豪车、美女、老婆，什么都有啊，羡慕不来啊！周王又故作谦虚，其实哥们要是再有点钱，就直接去买上海国际的房子了。我跟楚瑶还是喜欢那里。这时，那个小保安又进来了，他对着梁白开恭敬道：“先生您好，您的车位置不太好，放那里又被别人的车剐蹭到，还不如你把车钥匙给我，我帮您重新停一下。”梁白开还没来得及说话，张启龙忍不住扑哧一声笑了出来，忍着笑催促：“老同学，快！”快把车钥匙给人家！其他人也是一脸看好戏的神色。班长无奈笑道：“不好意思啊，刚刚只开了个玩。”他的话没说完，向被人忽然按下了暂停键，戛然而止。因为梁白开掏出了车钥匙，保安接过了钥匙。“好的，先生，我去帮您重新停好。”我草，梁白开，那个真的是你的车！刚刚嘲笑梁白开声音最大的几个人，此时都进了声。张小雅猜疑的眼神不住的上下打量梁白开。周王紧紧皱着眉，正要开口说话，这个团支书猛地喊了一声：“那是什么？”梁白开顺着他的目光向桌子看去，一张淡黄色的票据，应该是梁白开刚才从裤兜里拿钥匙时跟着掉了出来的。最上面的四个大字，还是能看得清清楚楚：“豪车租赁，车是租的。”这的确是梁白开帮朋友去租的。他的婚礼想要五十辆同款同色的宾利，最后还差十辆，就由梁白开负责去搞定。梁白开也不会跟他解释这么多。这一晚上装模作样的累不累啊？都是老同学，有必要吗？有些人穿上龙袍也不像太子。这里的每一个人可都知道你当年做过什么好事。听他说起曾经的事情，梁白开本应该生气的，但现在梁白开只是静静的看着他，甚至还笑了笑。咱们大伙当初捐给徐州那一万块是被谁弄丢了？所有人都不说话，看向梁白开。到现在他们都觉得是我手脚不干净了。徐卓，我大学唯一的好兄弟，大四时被查出癌症，他家甚至比我家都穷，父母因为意外都丧失了劳动力。听说弟弟还是个痴傻的，知晓情况的辅导员号召全班为他捐款，然后派我将钱送到徐州手中。为了替徐州多凑一些医药费，我白天上课，晚上打工，夏天再去往医院的公交车上。
，实在忍不住困意，睡了一下。醒来后，钱包里的钱不翼而飞了。面对全班人的怀疑和骂骂，所有人里面只有徐州相信我。兄弟，钱丢了，我也不怪你。我这是绝症，别说一万，就是十万也不行啊！我在他病床前泪如雨下，痛苦万分，一个字都说不出来。我宁愿他骂我，打我，就是对不住父母。本来马上就能工作挣钱养活他们了，爸妈也老了，他们可怎么办？那段时间。所有弄快钱的法子，我都想去尝试，献血、捐高利贷，甚至抢劫，一面承受着全班人每日恶意辱骂，一面发愁怎么为徐州凑到钱。我的精神状态濒临崩溃，终于忍不住打电话告诉了父母，什么都没说，只让我安心继续念书。第二天，我的银行账户里多了一万五千。爸爸说，一万块班的人的捐款，五千是咱们家单独给你同学的。爸爸究竟是怎么弄到的这笔钱？只知道这一万五千，对当时我家的情况来说也很难。即使我自掏腰包补上了钱，班里人仍然没放过我。他这是承受不住大家正义的指责，把偷走的钱还回来了。而徐州最终还是没能熬得过那个毕业的季节。不知道谁把我偷了善款这件事捅给给我 offer 的公司，本来找好的工作也没了，春招早都结束了，我一时找不到工作，又赶上奶奶病重，只好先回了老家。于是大家都传我回老家和爸爸卖猪肉了，我退出了班级群，换了手机号。和他们彻底断联了，思绪从往事里抄回。梁白开对着周王淡淡说道：“污蔑了我这么些年，也该是可而止了吧？我跟徐州之间的感情，不是你们任何人可以比的。”周王像听到什么笑话一般，光说不练假把式。你要真像你说的那么伟大，你能替你好兄弟照顾他爸妈吗？能替你好兄弟抚养他那个傻子弟弟吗？面对周王的激烈指责，梁白开一直保持沉默。这时电话又响了起来，是小徐，梁总。上海国际那边的房子，物业费和水电费都替你交了。我又叫了四个阿姨，里里外外打扫了一遍。明天叔叔阿姨来了，直接就住。知道了，再替我去买一捧花。晚上来会所这边替我开个车。我喝酒了。好的，赵总，没问题。电话挂断了。张小雅翻了个白眼。大家听见了没？梁总，这位梁总今晚给自己加了多少戏份啊？咱们说上海国际的房子贵，立马就安排人打电话，目的就是让我们知道有上海国际的房子。看看时间，小徐马上就该过来了。梁白开平静地跟他们告辞，班长按住不让梁白开走，怎么这就要走了？我们说话不醉不归的。此时，梁白开看到包厢在门外探头，班长他在梁白开的目光中也看到了小徐，他突然倒用手指着小徐，哎，你不是那个那个那个，你是徐州的弟弟徐安是不是？班长，你看错了吧？徐州弟弟怎么可能出现在这个地方？我十分肯定，没错。他们俩简直长得一模一样，一模一样。我记得清清楚楚，小徐跟他哥哥长得很像，而且很巧的是，两个人在颧骨的位置都有一颗黑痣。徐卓去世之后，他弟弟徐然，也就是小徐去找过班长，拿走徐卓放在宿舍的一些遗物。班长把他叫了进来，徐安，你怎么在这？小徐也没想到在这里遇到哥哥的同学，他挠挠头，笑得憨厚。我来找梁总。班长追问，你爸妈呢？你们这么些年，你们家怎么样了？他们很好啊，有梁总在，我们全家一直都很好。他们现在在疗养院住着，可开心了。全班人难以置信的齐齐看向我。刚刚周王质问我怎么不把徐庶的父母、弟弟照顾起来，我还真的照顾了，而且照顾了十年。徐安脑子确实没一般人好使，但也不至于外人穿的那么失傻。他和他的哥哥一样的善良踏实，他对我特别依赖，所以我一直把他带在身边，他当亲弟弟一样，替朋友承担起儿子和兄长的责任。十年如一日，这不是一般人能做得到的。不少人咂舌，这个事儿上，他们没什么可说的。一向嘴毒刻薄的张小雅和处处都要针对我的张启龙，也难得不发表看法。只有苏楚瑶轻声道：“梁白开对徐州真是够意思。”小徐来了，我正好走，这次他们也不再留我了。没成想，一只脚还没迈出门，迎面碰上个人，肥头大耳金链子，支窝下面夹个小包。老陆这，张小雅开心的冲着来人招手。他口中的老陆却看也没看他，而是对着梁白开惊喜的伸出手。哎呦呦，梁总，你看这不是巧了吗？陆总，陆谦，上周他跟朋友来吃饭的时候，我们才刚刚认识，刚好我媳妇他们同学聚会，一起坐下再喝两杯，上次都没喝尽兴。梁白开刚要拒绝，张小雅疑惑道：“你怎么跟梁白开认识的？我怎么从来没听你给我介绍过他？”陆谦没听出张小雅话里的意思，来会所吃饭认识的呀。哎，梁总，门口那蓝博基尼就是你刚提的那辆马。你那天去提车的时候，我哥们也在。他回去跟我一说，我就猜是不是你。陆谦是个话痨，又对着张小雅道。
：“媳妇，你不知道，你闺蜜不都看上海国际的房子吗？我们那买不起。”梁总二话不说就买了一套。陆谦边说边对梁白开比着大拇指，张小雅瞳孔瞬间放大，不可置信的看向梁白开，就彻底僵住了。梁白开补充了一句：“这可不是我请来的演员。”未完待续，下集更精彩。顾谦看看梁白开，又看看张小雅，接着看向一屋子痴呆的人。什么演员？张小雅愣着了。老陆，你说他不但买得起兰博基尼，还买了上海国际的房子，你会不会认错人了？媳妇，瞧你说的，我认错，谁也不可能认错梁总啊。但张启龙还是不愿意相信。怎么可能？你一个毕业连工作都找不到的人，怎么？是啊，如果当年不是你让我丢了那个 offer， 现在这一切还真不好说。张启龙面色变得难看。你怎么知道？我早就知道了，之前捅刀子让我丢工作的人就是他。众人从震惊中渐渐缓过神来，小声又激烈的讨论起来。我的老天，那车跟那房子，他真的有了？我还是觉得弄错了。不可能，张小雅老公那么有钱，怎么可能搞错？现在也不可能联合梁白开来骗我们。梁白开除非是抢银行啊，不然凭什么那么有钱？要不就是买彩票。不过这次他们看梁白开的眼神，从最开始的鄙夷。轻视换做了好奇和探究。陆谦听着众人的话，眼神越来越迷茫。媳妇他们说谁装穷？梁总吗？张小雅不答反问。你说他开豪车，住豪宅，那你知道他是谁吗？他凭什么就买得起？陆谦恨铁不成钢的看着张小雅，人家堂堂星月会所的老板，名下经营数十家餐厅、数家地产、影视酒店，你们全班人加起来资产都没梁总十分之一，人家怎么就不能买了？你别闹笑话。张小雅下巴大张，像脱臼了似的，合不上。同学们，我没听错吧？梁白开是这里的老板。行啊，周王阴恻恻的开口，真是深藏不露。感情今儿晚上装穷，是故意玩我们的。梁总，梁白开笑了声，我没那么无聊。而且我除了谦虚说自己做点小生意，好像也没有刻意装修吧。一来我就当着你们的面让姚经理免单的，可你们偏偏不信，我自然也没有多解释的必要。陆谦被众人的反应逗乐了。合着梁总跟你们过来喝个酒，你们还不知道他是谁呀、啊？梁白开解释道：“他们的确不知道，因为今天只是我们的大学同学聚会。”陆谦眼睛一亮：“梁总跟我媳妇还是大学同学，你看这不是巧了吗？”梁白开没工夫再跟他掰扯，跟周王说道：“改天有空再聊，我会跟老姚再交代一次。今晚所有的消费免单，会所里还有不少放松休闲的项目，你带着同学们慢慢体验，我就不奉陪了。”周王紧抿着嘴，一句话都说不出来。班长喊着梁白开名字，梁白开没理会，径直离开了。小徐开车带我到达阿荣家楼下的时候，我拿出手机，想问问阿荣几点回来。班长打来电话，梁总，我把你拉到咱们同学群里了，以后咱们可要多联系啊。在群里，不少人在群里艾特我，无一例外都是夸我的，连张启龙态度都转变了，跟在众人后面发了好几个表示赞同的表情包，众人前后态度大相径庭，简直令人咋舌。好像刚刚讥讽耻笑我的并不是他们，唯有周王和苏楚瑶一直没有说话。我看到通讯录里有不少新的好友申请，都来自同学群，其中一个是苏楚瑶，廖梁白开，通过一下吧。短短几个字，我却有种不舒服的感觉，就好像高高在上的女神降临了恩赐，允许我这个凡人靠近。我关掉手机，不再理会他们。第二天，阿荣的经纪人忽然打来电话：“阿荣，你跟你男朋友被拍了，现在狗仔拿着照片威胁我们要一千万。”否则就曝光你男朋友。阿荣一听，当场气得不行。梁白开安慰他：“一千万而已，不是一千万的事。我讨厌的是狗仔的勒索行为。剧里多少人就是被他们整怕了，可是越怕越惯着他们，他们越无法无天。”阿荣拿出手机，打开个人主页。他忽然抬头问我：“白开，如果大家知道了我的未婚夫就是你，会有困扰吗？”“不会。”“那就好。”于是，一分钟后，某国又出现一条热度爆表的热搜，系统一度陷入瘫痪。而我的电话也被打爆，阿荣什么都没说，只发了一张我跟他的合照。于是所有网友都知道了影后的梁先生长什么样。今天我俩都没有工作安排，我们关掉手机，回到我的房子里，爸妈享受了一段难得的静谧时光。第二天我刚开机，小徐的电话就过来了，他的声音听起来很生气。你看我给你发的东西，故意抹黑。我打开微信，看到小徐给我发了一个文章链接。文章里不但用大段篇幅造谣阿荣是坐台小姐出身，而且不知道从哪里弄来的照片，说阿荣入卷后勾搭导演，勾搭制片人，不知道上了多少人的床才拿到这个金马影后。点开那张照片，照片里的确是阿荣，粉红色的灯光旖旎，他的整个后背裸露着，一个年逾五十的人正抚摸着他光滑的背，凑近他耳边
，不知道在说什么。我只想了一瞬，便决定把照片拿给阿荣看。没想到有一天，脏水泼到我这里来了。果然人红是非多。不管怎么说，白开，你给我看这个，说明你是相信我的，这就够了。但是只有你信不够，我得让粉丝们、网友们也知道，我并不是这样的人。去年不是拍了一部文艺片吗？最后没有过审，这是当时导演在给我们讲戏示范动作，给我的对手演员看。知道这些就足够了。好了，你好好休息，剩下的都交给我来办，你什么都不用管。梁白开安排的人十分靠谱，很快就帮梁白开查清了那篇造谣的文章来源。那个文艺片的导演在某博上发表了一段话：徐小姐是我从业以来极其敬业的一位艺人。作为一名年轻艺人，他对艺术的追求，戈壁未能成功，与大家见面十分遗憾。但拍摄过程中，每一位低片酬出演的演员，在剧组辛勤付出的工作人员，都让我永生难忘。然后他配上了一张照片，照片里正是阿荣裹着后背跟导演在说话。不同的是，这张照片里人很多，有摄影师、打光师、化妆师，傻子都能看出来这是拍戏现场。接下来，当时剧组里的其他工作人员纷纷出来留言作证，照片、视频都有。粉丝和影迷们看到这个底气十足的大肆转发，有力的回击那些刚开始污蔑辱骂他的黑子们。我打开大学的同学群，消息太多，我快速翻看了一下。从昨天阿荣公布我俩照片时的震惊、艳羡、赞美之词，到今早那篇文章出现后的质疑和讨论，周昂难得出现，在其中说了几句幸灾乐祸、落井下石的话，什么婊子无情、戏子无义，什么键盘侠、什么老师。我冷冷看着这些话，然后把我找到的证据发在了群里，群里瞬间又炸锅了。苏楚瑶跟别人的聊天记录我都拿到了，就是他让人搜集对阿荣不利的资料。然后故意放在网上找水军转发，扩大影响。我不知道苏楚瑶为什么要这么做，是怨恨我没接受他的恩赐，他的好友申请，十年都不联系了，现在更没有必要了，是嫉恨阿荣。可阿荣跟他从来就不认识，不管他是为了什么，我绝对不能容忍。放纵他伤害阿荣，群里哪位懂法？这种情况，未婚妻该怎么追究责任呢？发完这段话，我退出了群聊。半个小时后，班长发来了一段视频，视频里是周王黑着脸。不情不愿地跟我道歉，并表示苏楚瑶已经被吓到了，他还怀着第三胎，不能受到刺激，希望我大人有大量，不要再追究了。他们愿意给我经济赔偿。我把证据和视频给阿荣看，阿荣皱着眉，这个苏楚瑶就是你上大学时候喜欢过的那个班花吗？我不好意思的点头，还好人家没看上你，这样的人你敢要吗？那你想怎么办？她都怀孕了，真把她怎么样？到时候舆论又成我们的不是了。算了，她本人出个道歉视频就好了。班长把我的话转达给周王之后，周王刚开始不肯做出退让，欺负我就算了，欺负我未婚妻那是绝对不行。如果不愿意，就算阿荣不追究，我也要追究苏楚瑶的责任。无奈之下，最终苏楚瑶录了一段道歉视频发在网络上，视频里她哭得楚楚可怜，好像她是个受害人一样。有一小波水军出现，试图继续引导舆论为苏楚瑶说话。我让人把那些留言都给解决掉了。苏楚瑶在网上公开道歉后，周家的脸面就扛不住了。周王，他老子怎么说也是个有头脸的人，这么一闹，多多少少对他的声誉有点影响，但这些都跟我没关系了。九个月之后，班长告诉我，苏楚瑶生了，是个女孩，连着三个女儿。周王和他妈火了，再加上当初道歉那件事的风波，他们现在对苏楚瑶还有怨言。周王在外面乱搞，他爸一气之下差点打断他的腿。咱们班同学现在都有点看不起周王了。班长，以后这些事不用来告诉我。放下手机，我看向正在阳台浇花的阿荣。我走过去抱住他，阿荣转头和我相视一笑。全集完。万今天你生日哥给你十万块钱，你想买什么随便买。结果梁白开女朋友跑来质问婉婉，谁家妹妹还伸手问哥哥要钱的，要点脸赶紧还回来。后来他知道梁婉婉有五套房，你们家怎么女儿也可以分财产的？哥，我看上了一个包包，只要你喜欢，随便买。哥，你是我的神，我爱你。其实十万块钱对于婉婉来说不多。但贵重的是梁白开对妹妹的爱。周末，婉婉最近哥交了一个女朋友，是我们公司里的实习生，她叫宋雅，是个很努力勤奋的女生。哥，你把我拉扯那么大不容易，你太辛苦了。我真心的希望你能找到一个疼你爱你的女朋友，共度一生。宋雅这个名字怎么这么耳熟？梁白开一边给宋雅挑礼物，一边说：“和你一个学校的，和我一个学校的宋雅。哦，我想起来了，大四确实有个白富美学姐叫宋雅。到了晚上，我哥带她和我一起吃饭。”我一见，果然是我知道的那个宋雅。想起学校里的风言风语，我不禁蹙了蹙眉。白开，你妹妹气质真好，果然更配这款香奈儿包包呢。一坐下来，宋雅便朝婉婉微微一笑。
，只是语气多多少少的有些阴阳怪气。婉婉看向梁白开，梁白开立马和宋雅解释，他是香奈儿控，是 V V I P， 所以一般有什么限量款、经典款到货了，柜姐都会先留给他。宋雅抿抿嘴角，真羡慕呢。没办法，我就这么一个妹妹，我不宠着谁宠着。我们的爸妈去世很多年了，所以我算是我哥拉扯大的。幸运的是，父母拼搏了大半辈子，留下了丰厚的家底。足以让我和我哥衣食无忧的长大。宋雅一脸不赞同。话虽如此，可谁家女儿这么宠着呀？在我那儿，女儿都很懂事的，知道要和哥哥避嫌。尤其是哥哥有女朋友后，更不能乱花哥哥的钱了。合着在你们那，哥哥有女朋友就成孤儿了呗？看着梁白开那张真诚到极致的脸，梁婉婉差点没忍住笑出声来。宋雅见状，立马委屈的红了眼眶。白开，你误会了，我不是那个意思，我就是觉得女孩子要有界限感。不能这么大手大脚的花着家里的钱，不花自己家的钱，难道花你家钱啊？宋雅咬了咬嘴角，不做声了。后来我才知道，他早就看上我今天背的这款包，想让我哥给他买，可惜一直没货。看到我背后，又羡慕又嫉妒，私底下和我哥提了好几次，让我把包送给他，但都被我哥拒绝了。我就纳闷了，宋雅不是白富美吗？怎么浑身上下透着一股子小家子气不说，还将封建主义重男轻女那一套刻进了骨子里？回家后，宋雅打电话给梁婉婉。梁婉婉，你要懂事一点，不要再乱花你哥的钱了。他的钱以后都有我的一半，你要学会独立行走，不要事事粘着你哥，知道了吗？挂了电话，梁婉婉马上给梁白开打去电话。哥，你这女朋友不太懂事啊，打电话来跟我说，让我不要花你的钱，你的钱有他一半。直觉告诉婉婉，宋雅和梁白开在一起的目的不简单，他不是为我哥，而是为我哥的钱。我哥是有钱，但不能做冤大头。正经的嫂子，我还是举双手双脚的喜欢的。没办法，别看他家庭条件挺好，但他家从小重男轻女，他没什么坏心思，就是缺乏安全感。妹儿，你别生气，哥给你钱，想买啥自己去买啊。看着我哥给转的五万块钱，我陷入了沉思。我哥啥时候变成恋爱脑了？我心里不安，担心我哥被骗。可自从和宋雅在一起后，我哥的胃病已经很久没犯了。我哥还说，他现在每天都期待下班，因为宋雅会等他一起回家，让他感受到了久违的温馨。不得不承认，宋雅是有点本事在身的。我本想着，只要宋雅别太过分，我也懂事点，少花点我哥的钱，就这么过去吧。可偏偏宋雅根本就没打算让我好过。梁婉婉生日这天，宋雅缠着梁白开要去一家网红店打卡。今天是婉婉的生日，带婉婉一起去。宋雅便阴阳怪气地说：“婉婉，你是不会打扰我和你哥的二人世界，对不对？不就是一个生日吗？在我们那儿，你孩子都不怎么过生日的。我和我闺蜜们都约好了，你们去吧。”不用管我，要不改天吧。婉婉生日就这一天，打卡哪天都行。看来我哥还没到重度恋爱脑呢，可很难约的。婉婉，你能不能改天过生日啊？我头一次听说生日还可以改天的，要不你去南山公路问问我妈，能不能换一天把我生出来？白开，你妹妹是不是不喜欢我呀？说着嘤嘤的哭了起来，还不忘挑拨是非。婉婉，我知道你是害怕我的出现，抢走你哥哥对你的爱，可是你已经成年人了，不能总霸占你哥啊。学校里好多人都说你有恋歌癖，宋雅，你自己爹不疼娘不爱弟弟，当你是提款机，你就觉得全世界的女孩都跟你一样，是不是？我看你才是心理变态。婉婉气得想给他一个大逼斗，脑残也不能这么残吧？但凡脑子正常点，都说不出这么恶心的话来。宋雅哭得更厉害了。白开，你妹妹她是真的不喜欢我，是不是我做错了什么事情才让她这么不喜欢我？对不起，婉婉，你告诉我，我什么地方做错了？你告诉我，我改还不行吗？你别拆散我和你哥哥，行不行？我和你哥哥是真心的相爱的。不是，这话真的让人超级不爽。你哭哭啼啼，整得我打你了似的。算了，哥，你陪他去吧，我和小姐妹们一起过生日。为了梁白开，婉婉妥协了。可宋雅蹬鼻子上脸，就是嘛，当妹妹的要学会懂事。在我们那儿，有个不懂事的姐姐妹妹的哥哥弟弟都很难娶到媳妇的。梁婉婉被气得浑身发抖。宋雅，您自己去吧，我要陪妹妹过生日。梁白开冷着脸，在我们这儿。只有没出息的男人才会把娶不到老婆的原因怪罪到姐姐或者妹妹身上。宋雅脸色狠狠的一变，我和我妹妹相依为命的长大，她是我的底线，更何况我想不明白你为什么非要在她生日这天去探店，你能告诉我理由吗？宋雅张了张嘴，想解释，可梁白开根本没给她这个机会。行了，你赶紧走吧，再耽误人家闭店了。梁白开说完，便头也不回的带梁婉婉离开了。车上，梁白开电话一直响个不停。哥，要不你接一下？对不起啊，今天是你生日，还让他惹你生气，哥给你转账，想买什么随便买。可是哥，宋雅她，对不起啊，我不是故意害你们吵架的。
只是我觉得他真的挺过分的，你不觉得他三观很奇葩？尤其是封建主义重男轻女那一套，都什么年代了，他还被荼毒的这么厉害？梁白开无奈的笑了笑，我知道宋雅有很大问题，有些时候也想和他分手，可每次一回家，看着他做的满满一大桌子菜，心里就暖和的厉害。我们两个从小就没爸妈，早就忘记了什么世家的温馨，偏偏宋雅能给我这种感觉，所以就狠不下心来。我扭头看向窗外，鼻子酸涩的厉害，我何尝不懂我哥的心思？所以才对宋雅一忍再忍。婉婉，是哥哥对不起你，是我连累了你才是。自从爸妈意外的去世，你又当妈又当爹的，尤其是你高三那年，自己都忙成狗了，却还要照顾连连生病的我，无数个夜晚都是在医院陪我度过的。那个时候我就在想，如果没有我这个妹妹，哥哥，你人生一定会顺遂很多吧。就在婉婉打定主意为了梁白开做个忍者神龟时，宋雅却又来挑战婉婉的底线。你哥给你转了十万块钱。我看过你哥的转账记录了，这一个月就转了几十万，石家妹妹还伸手问哥哥要钱的，要点脸，赶紧还回来。梁婉婉，练哥痞是病，有病赶紧去治病，傻逼臭不要脸！一股无名之火在梁婉婉胸腔里熊熊的燃烧着。宋雅，你这是疯了吧？我哥给我钱，和你有毛线的关系？你这还没嫁给我哥呢，就把手伸这么长了，这要是嫁了，日后还能有我容身之处？这样的女人，嫁进来算不算家门不幸？梁婉婉，我和你哥说了。你哥让你把钱直接转给我就行，限你十分钟转过来，不然我就转发到家族群和校园网，让你社死。直接转给你，你要笑我吗？谁让谁社死还不一定呢。梁婉婉当即发了朋友圈，很快的就有人评论了。这种嫂子，但凡能进我家门，都是我的责任。你哥是残疾，娶不到媳妇了，这种垃圾也往回家娶。宋雅，如果是我认识的那个宋雅，那就不奇怪了。笑死了，他在学校里嘚瑟地说。找到傻逼富二代就是你哥，傻逼富二代宋雅这么说我哥的，宋雅这是吃着我哥的饭，砸着我哥的碗。我哥喜欢他，心疼他，才会对他予求予取，衣服、首饰、珠宝、车子，但凡他开口了，我哥就没有拒绝过。结果到了他眼里，我哥对他的爱反而成了傻逼行为。我哥应该在开会，还没看到我发的内容，发的时候憋着一股气，想着先发制人，可这会儿却犯难，不知道要怎么和我哥解释，毕竟我哥那么喜欢宋雅。如果我哥知道他心爱的女人背地里只把他当冤大头，得多伤心！这时候梁白开打电话过来，婉婉，师哥对不起你，让你受委屈了。被宋雅欺负恶心的时候，我没想哭，可我哥这么低三下四的和我道歉，我反而控制不住哭了出来。梁白开听到哭声，婉婉乖，婉婉不哭，有哥哥在，谁也不能欺负你。后来我才知道，我哥给我打电话之前就已经给宋雅打电话分手了，但我小瞧宋雅的本事了。未完待续，下集更精彩。啊，我错了，对不起，都是我爸妈逼我的，我是一时鬼迷心窍，求求你原谅我好不好？看在我哥的份上，这一次我就原谅你了，希望你好自为之。梁婉婉是不想原谅的，但看着梁白开那副样子，又于心不忍。这天，梁婉婉和闺蜜一起去逛街，意外的发现了宋雅，她手里拿的那个包，不是你前不久托人从国外花八十万买回来的中古包吗？还真是，那个包我看中很久了，奈何商家说被别人预定了。后来辗转才又被我买的，我以为丢件了呢，还把快递小哥给投诉了，没想到是被宋雅偷走了。他对面的男人是谁啊？该不会是他背着你哥养的小白脸吧？小白脸倒不至于吧，这么磕碜，宋雅应该看不上。我看那男人一脸横肉凶相，一看就不是个善茬。梁婉婉和杨乔偷偷的靠近，听清了二人的对话，这些都是他买给我的包和衣服，还有一些珠宝首饰，这几个包是我从他妹妹那儿偷偷的拿过来的，听说都是几十万一个的。这个手机是全新的，上面是真钻，他一共给我转了三百五十二万，我留了一万，剩下的都在这里了。男人收下东西后，不仅没一句谢谢，反而给了宋雅一巴掌。你不是最会勾引男人吗？怎么才弄到这么点钱？一万也给我，长本事了还敢藏钱？宋雅被打哭了，却不敢反抗，把最后一万块也都交了出去。我也没办法，梁白开有个妹妹，他把钱都给妹妹了。妹妹，男人都你都能搞定。怎么搞不定女人？梁婉婉和杨乔像是看了一眼后，默契的收起手机，悄悄的离开。我是不是得说一句，你哥人傻钱多啊？他和宋雅才交往几个月，就赚了三百多万，不知道的还以为你家钱是大风刮来的呢。这能报警了吧？报警？哼，那不是太便宜他了吗？他偷点东西也就算了，我家不缺钱，可他欺骗伤害我哥的感情那就不行。亏我以前心软，我现在恨不得给我自己一个大逼斗。你现在打算怎么办？把你哥借我用用。回到家，哥，我有男朋友了，要带回家。真的吗？妹妹真是太好了。
，你这黑心小棉袄终于有人要了。可当他看到婉婉带回家的男朋友是杨潇的时候，愣住了。我把你当兄弟，你却想当我妹夫？杨潇，你够贼的呀！兄弟哪有妹夫亲啊？来来来，我给你带了见面礼。杨潇打开带来的皮箱，里面整整齐齐的摆放着百元大钞，八百八十八万。当我这个妹夫孝敬哥哥的，我又不卖妹妹，孝敬哥哥的喝酒钱和婉婉没关系。八百八十八万，在我哥和杨潇眼里都就是个酒钱，可落在宋雅眼里就不是那么回事了。从他看见杨潇一身高奢手工定制西装和他手腕上那只百达翡丽后，眼睛就亮得跟十五的月亮似的。这会儿又见他随随便便一出手就是八百多万，更是魂儿都附在他身上了。哥，这套房子是我买给婉婉的生日礼物，前几天耽误了挣才下来，您别生气啊。这不是你家开发的吗？是啊，我把位置最好的那套留给婉婉了。真羡慕婉婉还在上学就有房子了。白开，你别误会。我没有别的意思，就是单纯的羡慕婉婉好命。这有啥呀？如果我没记错，婉婉名下已经有五套房了吧？不差我这一套。五套那么多，你们家咱们女儿也可以分财产的吗？我们这家家户户女儿都可以分财产啊，这有什么不对劲吗？宋雅意识到自己又说错话了，立马尴尬的笑了笑。我去厨房看看汤包好了没有。说完便起身离开，多多少少有些落荒而逃。宋雅现在的心一定跟猫挠过一样了，猎物已经出现了。猎人，你可千万别让我失望啊！有了前车之鉴，宋雅谨慎多了。她不再和梁白开说什么他们家那边女孩多懂事、多识时务了。她改变了策略，她一改往常一下班就回家做饭的作风，每次都九十点才筋疲力尽的到家。梁白开当然心疼了，一问才知道最近要加班，又要等公交坐地铁。对不起，白开，我也想早点回来给你做饭，可你也知道我是实习生，主管都加班，我也不好意思走。你再忍忍，等我忙完这阵就好了。以后下班我都等你，你坐我车回来。可是这样会让公司的人会说闲话的。我听说婉婉在公司附近有套房，能不能能不能暂时借给我住几天？等我实习完就还给你。听说你听谁说的啊？是是你哥说的。可能是我顺口提过一嘴。嗯，其实是婉婉让杨潇一不小心说漏嘴告诉他的。婉婉，你有那么多套房，借我一套对你也没什么影响。怎么就没影响了？我那套房靠近金融街。三百多平，租出去每个月五万呢。你要真想住，给你打个折也行，三万一个月。梁白开犹豫了一下，立马表态：婉婉，你把那套房按市场价卖给我吧。行啊，十万一平，就按三百平算，一共三千万，不接受分期。可以，改天去办过户，你以后就住那，想住多久就住多久。宋雅一听，开心不已。真的吗？白开，谢谢你。那个白开，你能不能把房子落到我名下？你别误会。我想着，反正我们要结婚了，你把房子送给我当嫁妆好不好？我就是担心别人知道我嫁给你的时候没有嫁妆会笑话你。我哥倒是想给你，可转头你爸妈知道了，就得大闹一场，以死相逼，让你转给你弟弟。梁白开觉得婉婉说的有道理，乖，结了婚，我的就是你的，就算你爸妈耍泼也抢不走。宋雅抿抿嘴角，嗯，你说的对，想必这个时候宋雅就已经打定主意要甩掉我哥令潘高枝了吧？石宋雅最近总是以被人发现二人关系为由。拒绝了我哥等他一起回家的邀请，他干嘛去了？当然是去勾搭更舍得给他花钱的猎物了呗。当杨潇把写了他名字的房产证递给他面前的时候，他恨不得扑进杨潇怀里，当场现身。潇哥，你这是做什么呀？你这样会让王婉误会的。没事，反正他房子多，就算知道了也不会在乎的。听说你喜欢包，我特意买了限量款，你看看喜不喜欢？这这，怎么不喜欢？没，很喜欢。这个时候，梁婉婉出场了。好，你个杨潇，原来是你拿走了我的包。这可是我花了八十万买的包，你太过分了吧！你收我男朋友礼物这件事情，你男朋友我哥知道吗？肖哥哥，我害怕。肖哥哥，这才几天就叫得这么亲热了。梁婉婉，你能不能别跟个泼妇似的？你学学人家杨洋,洋。再说了，什么你的包？这个包是我亲手从奢侈品买手那里买回来的，是吗？可这包是我和你妹妹在国外旅游的时候看中的，他可以替我作证。你要非这么说，那就是有人偷了我的包，我要报警。一听婉婉要报警，宋雅立马慌了。既既然婉婉喜欢，那就送给你好了。什么叫送？本来就是我的。婉婉当即拿出电话报了警，因为价值八十万，警方很重视，立马就将我们几个人一起带回了警察局。我拿出购买凭证、物流信息、清关证明，又叫来了杨桥这个证人，足以证明这个包是我买的。可杨潇也拿出了从买手那里购买的凭证，甚至还把买手叫来了。买手坦言，是前几天有人拿过来卖的。这一对峙便坐实了有人偷了我的包，并专卖给二手奢侈品店的事实。那么现在只要把卖包的人找出来，就能找到是谁偷包了。宋雅立马否决。
，警察同志，不用那么麻烦，反正现在包邮回来，这件事我们撕了就行了。你没弄错吧？我才是受害者，我还没开口呢，和你有什么关系？警察同志，我不撕了，必须把卖包的人揪出来，谁知道他还偷了多少东西？你们必须为民除害啊！不管怎么样，这件事我都必须弄清楚，万一是家贼，我怕哪天会危及我的生命安全。在婉婉强硬的态度下，警方开始着手调查了。多亏了随处可见的摄像头，警察很快的就通过天眼锁定了目标，就是那天和宋雅接头的男人。婉婉看了一眼明显的慌乱的宋雅，这个人怎么那么像你？该不会真的是你偷了我的包卖二手吧？不，不是我，误会。婉婉，你听我解释，事情不是你想的那样。我以为，我以为是白开送给我的，所以我才……白开，我不是故意要卖掉你送我的包。实在是我爸妈逼我的，他们想要给我弟弟买房子。我我送没送你这个包，我很清楚。梁白开没有像往常一样给他台阶下，可见梁白开已经对他彻底的失望了。虽然还不能证明宋雅和那个男人是一伙的，但他偷婉婉的包的事情是事实。警方问婉婉怎么处理，按程序走吧，不撕了。婉婉，你救救我，我真的不是故意要偷你包的，我是被逼的呀。白开，你看在我们在一起这么久的份上，你帮我求求情，我不能坐牢的。现在知道害怕了，偷包的时候想什么呢？不撕了也行，但这件事情我要告诉学校，看学校怎么处置。你也不能告诉学校，不然我会被开除的。二选一，你自己选吧。我丢下这句话后，便和我哥一起离开了。最终，宋雅选择了让我把这件事告诉学校。宋雅在学校里一直都是白富美的形象，漂亮大方，所以人缘很好。所以，当校方以她偷窃为由将她开除的公告贴出来后，跌破了所有人的眼睛。宋雅偷窃，她偷了啥？严重到要被开除，听说是价值八十万的中古包，她不是白富美吗？怎么会偷东西？什么白富美？她爸妈都是下岗工人，你真歹毒！宋雅离开学校前一副恨不得杀了婉婉的样子，目眦欲裂。你没有钱人就可以为所欲为了吗？看着她这副冥顽不灵的样子，婉婉觉得她没救了。如果你和我哥在一起，只是单纯的为了他的钱，我可以睁一只眼闭一只眼，等你日久生情，爱上我哥。可是你只想掏空我哥。然后甩了他，奔向另一只肥羊。你怎么会知道？是你设局害我！你个贱人，自作孽不可活。未完待续，下集更精彩。杨白开和宋雅分手了，宋雅脸皮也是厚，她叫杨潇来帮她搬家。梁婉婉，你干什么？当然是好好的盯着你了。你找来的搬家公司，万一有人手脚不干净，又偷走点什么怎么办？谁稀罕你这点破东西？小哥哥，我都收拾好了，我们走吧。梁白开，做男人要大方一点。才能讨女人欢心。为了区区一个八十万的包，就把宋女友送到警察局，这种事以后别做了，容易断子绝孙。梁白开气得浑身发抖，你就留着你那点钱，和你妹妹相依为命一辈子吧。小哥哥，我们走。宋雅和杨潇头也不回的离开了。杨潇上车之前，偷偷的对我比了个 V 的手势，计划成功了一半。杨潇找到梁婉婉，婉婉，宋雅如愿以偿的住进了杨潇给她买的房子里。时不时的邀请小姐妹到家里开 party， 发朋友圈炫耀，嘚瑟的不得了。杨潇呢？出国了，她今晚就有个 party， 好像请了好多学校里的人。你也知道，自从她被开除后，就一直愤愤不平。她最近频繁的炫耀，也是为了证明自己是被冤枉的。他们就信了？信了啊，当然信了。她出手大方，送的都是奢侈品，能不信吗？杨潇给她买的吗？有没有一种可能是你哥之前给她买的？梁婉婉和杨乔一起来到了杨潇送给宋雅的别墅，看着盛装打扮、一副女主人姿态的宋雅，梁婉婉便不由得冷笑一声：“骗人骗久了，到头来连自己都骗了，可不是吗？住着骗来的别墅，就真以为自己是白富美了？你来做什么？”宋雅见到梁婉婉，立马进入戒备状态，警惕地看着梁婉婉：“怎么是来替你个抱不平的吗？”梁婉婉，你回去告诉你哥，我没爱过他，我就是看他有钱玩玩而已。你不知道吧？他送我的那些礼物，还不如杨潇送我的十分之一呢。宋雅一脸得意，全然不顾及杨潇的亲妹妹杨娇。杨娇，你哥喜欢我喜欢的厉害，他说这次回国要给我一个惊喜呢。我估计是要和我求婚了。你要是识相一点，就和梁婉婉绝交。这样一来，我嫁给你哥后还可以赏你一口饭菜。否则，别怪我把你赶出家门。杨乔一脸无语，梁婉婉也很无语。怎么打算金盆洗手了？怎么都是女娲造的人？偏偏他就和别人不一样呢，脑残的山崩地裂！你胡说什么？我和杨潇是真心相爱。宋雅有些恼羞成怒。宋雅，他们两个是谁啊？穿的这么寒酸，丢死人了！该不会是你们家杨潇的暗恋者吧？宋雅的小跟班说道。
，这嘴脸，一个人比一个尖酸刻薄。宋雅笑得春风满面，大概是趁机溜进来，想多拍几张照片蹭流量吧。原来这样啊，难怪不认识呢。宋雅，还是你厉害，找的男朋友一个比一个厉害。宋雅的小跟班继续吹捧着，宋雅越发得意了。没办法，谁让我长得好看呢？这男人见了我就都跟丢了魂似的。你们两个拍完就赶紧走，别在这碍眼。我看你们两个鬼鬼祟祟的。该不会是想偷东西吧？雅雅，你可得看住了，毕竟你那些衣服什么的都挺贵的。宋雅善解人意的一笑，我觉得不至于吧？怎么不至于了？你前几天还和我说你前男友的妹妹偷你包呢。宋雅，她口中偷你包的前男友妹妹，该不会是我吧？听着宋雅和她小跟班的茶言茶语，我恶心的快要吐了。宋雅心虚的不敢看梁婉婉，赶紧走吧，不然我报警说你们私闯民宅了，是该报警的。梁婉婉拿出手机，当着宋雅的面，狐疑的拨通了警察的电话。我要报警，有人跑到我家来开 party 了。对我都不认识，你们赶紧来吧。他们的人现在把我和我朋友围住了，我们受到了威胁。宋雅瞪圆了眼睛，毫无形象的大叫着：“小贱人，你胡说什么呢？什么你家？这是我家。”警察很快的就来了，和警察一起来的还有物业。物业经理一见到梁婉婉，便客客气气打起了招呼。梁小姐，这么晚了，有什么需要帮忙的？他们为什么会出现在我家？我每年交那么多物业费，你们连有人闯进我家都不知道。你别听他胡说八道，这套别墅是我男朋友送给我的，房产证上写的是我的名字。你们等着，我现在就去拿房产证。宋雅噔噔的跑回去，把房产证拿了出来，交给警察。你们看，上面清清楚楚的写着宋雅，我就是宋雅，这栋别墅是我的，是他们两个私闯民宅，警察同志，快把他们带走。警察看着房产证，脸色逐渐的阴沉。宋雅，是吧？你这房产证哪里来的？当然是我男朋友送的了。我男朋友是杨潇，就是杨氏地产的继承人。你这房产证是假的？什么假的？这怎么可能？钢印都弄错了，下次办假证找个技术好点的。宋雅脸色大变，不可能，不可能，这绝对不可能。杨潇送我的，怎么可能有假？我就说嘛，这栋别墅的业主一直都是梁婉婉梁小姐，什么时候换人了，我不可能不知道。宋雅立马狠狠地瞪着梁婉婉，梁婉婉，你把话说清楚，到底怎么回事？是不是你换走了我的房产证？对，一定是你，你嫉妒我抢走了杨潇，故意陷害我。小贱人，赶紧把我的房产证还给我，不然我饶不了你。宋雅，从你算计我哥开始，就应该想到会有今天。你，你胡说什么？我什么时候算你你哥了？我和你哥是正常恋爱关系，你情我愿的，你自己有恋哥癖，别在那污蔑我。梁婉婉狠狠地甩了宋雅两个巴掌。你敢打我，警察同志？你们看到了，他打我，你们快把他抓起来！我要告他，我是正当防卫，他先打我的。对呀，我作证，他先动手的。杨桥也理直气壮的替梁婉婉作证。这时，梁婉婉拿出了房产证。他们擅闯我家，我的人身安危受到了威胁，打他两巴掌不为过吧？我能作证，齐小姐真是这里的业主，是他继承他爸妈留下来的遗产。不仅这一栋在二期那边，他还有两套大平层和三个商铺呢。物业经理也替梁婉婉作证，假的，警察同志，你们要看清楚了，他手里的是假的，我才是业主。警察将一行人带走了，我哥和杨潇很快的就来了。我哥拿出我当初我继承这栋别墅的一系列资料，杨潇否认他送过宋雅房产证，宋雅私闯民宅的罪名坐实了，加上他破坏了别墅的装修和丢掉了一些贵重物品，坐牢是铁定的。宋雅的罪不止如此，我把他当婚托，骗财骗色的事情也全都和警察交代了，就算我哥送给他的东西是我哥自愿的。他之前偷我的包，我私了了，但后来我发现他不止偷了我一个包，而是好几个，其中还有爱马仕，七七八八的合计损失了好几百万。根据我提供的线索，警方很快的就将宋雅的同伙抓到了。男人对他和宋雅做的事情供认不讳，而且他不是外人，而是宋雅的哥哥。随着警方的深入调查，宋雅的爸妈、哥哥、弟弟全都做这一行，分工明确，寻找猎物、定制计划，变卖所得物一条龙，证据确凿，宋雅全家坐牢，宋雅喊冤。大吵大闹的要见我哥哥杨潇，但我哥知道他是婚托，是故意接近他骗钱之后，就已经彻底的死心了，别说见他了，没补两刀都是他教养太好了。至于杨潇，他本来就是我请来，故意引他入局的，又怎么会见他？一个月后，案子宣判了，宋雅因行骗、盗窃、私闯民宅并损坏贵重物品，数罪并罚，被判了七年，而他的家人也都纷纷坐牢。宋雅要见我，我同意了。梁婉婉，我恨你，但更多的是嫉妒和羡慕，羡慕你有个好哥哥，有个好家世，一出生就锦衣玉食，住豪宅，开名车，随随便便一个包，都要我辛苦几个月才能挣来。
那又如何？难道我们有钱就活该被你骗吗？宋雅，你知不知道错过了这辈子最爱你的男人？不可否认，你给了我哥，他渴望许久的家的温馨，所以他愿意被你骗。可偏偏你不识好歹，太贪心，随便一个比我哥更大方的人出现了，你就毫不犹豫的抛弃了他。宋雅，这辈子你都遇不到我哥这么好的男人了，好好的坐牢忏悔吧。忘记告诉你了，我哥早就准备好了婚房，并写了你的名字，可惜你用不到了。梁婉婉离开了。身后是宋雅崩溃的咆哮：“我要见梁百开，我要见他，任凭他怎么喊我哥，都不会再见他。或许他会在我哥的生命中留下浓墨重彩的一笔，但往事如烟，终将随风而逝。离开法院，我没想到杨潇竟然还在等我。他站在台阶下，午后的阳光刚好照在他的身后，他对我笑。刹那间，我心跳如雷。全集完。阿兹住的贫困生住进了我家，他躺在我的床上，穿我的衣服，用我的护肤品，还背着我在公司勾引我男朋友。”被我发现后，他一脸委屈地对我妈说：“干妈，我只是想帮丽内解把关。”我笑了，让人连夜把他扔出家门。他不知道，我才是全家最大的金主。出差回家，丽娜发现卧室住进了别的女孩，是丽娜妈妈资助的贫困生，只是与昔日那个皮肤黝黑、眼神怯懦的女孩不同。如今的她，妆容精致，气色红润，明显是用钱养出来的模样。哇，丽娜姐回来了，欢迎回家。正廷一副女主人的派头，欢迎丽娜。哎，闺女回来了。丽娜能感受到郑婷的目光一直落在自己身上，丽娜才发现她戴着我的发箍，头发也做成了丽娜照片上的样子。宝贝，闺女回来了，这是我的房间，立刻让她搬出去，并进行全面消杀处理。啊，干妈，我住在这里好好的，我不想搬出去啊，求求你了，干妈，我想住这个房间，你就让丽娜姐姐去住那个客房好不好？婷婷，这是你丽娜姐的房间，你就委屈一下去客房住吧。不然，等会你丽娜姐生气就不好了。郑婷不情不愿出门，与丽娜擦肩而过的瞬间，目光染着深深的嫉恨。郑婷是我妈三年前资助的女孩，当初她刚中考毕业，家里只有一个病重的奶奶，正面临辍学。我妈心软，一个月给她五千，供她完成学业。当初资助的时候，郑婷成绩还看得过去，好好学，以后上个本科不成问题。高中三年，郑婷每次跟我妈联系也都是报喜，还主动认我妈做了干妈，经常通话。说自己考试又取得了什么成绩云云，可他三年后的高考却突然爆了，总分不到三百。郑婷对此解释是照顾奶奶分神，没发挥好。既然只能上个民办大专，他本就上学晚，如今复读年龄也大了，郑婷就索性不念书了，来海市投奔我妈。我越想越觉得不对劲，按照郑婷老家地址派人去查，我要知道他奶奶现在怎么样了。晚上，妈妈向丽娜解释说，郑婷三月前找工作来到海市，被中介坑了才来投奔我的。这孩子真的很可怜，从小受苦，对我倒很孝顺。闺女，你有空给他安排个工作吧。果然，我就知道，虽然我把房间夺回来了，但我深知三年感情，我妈是不会同意让郑婷搬出去的。因此，我只能徐徐图之。可以啊，我直接让他来我公司当助理。丽娜露出一个微笑。不过妈，这后面混得如何，可就看他造化了。郑婷恐怕怎么也想不到，高中文凭的他，居然能进当地最大的企业。但他以为都是丽娜妈妈的功劳。我有次偶然路过他房间，听到他正在趾高气昂地跟人炫耀。知道华盛集团吗？这可是九百八十五毕业生都未必能进来的。我干妈一通电话就给我搞定了，连总经理都对他毕恭毕敬，比总经理还大的就是董事长吧。这个丽娜还真是好命，但是她的一切都会被我夺走。我一直在门口，真后悔没录下来，让我妈也听听。我倒是很好奇，她能怎样夺走我的一切。当天下午，我就让人事部给她紧急办理了入职手续。我男朋友梁白开刚国外深造回来，最近在我公司帮我出了一个跨国项目。看到我桌子上放着的郑听的资料，表示很不理解。丽娜，你为什么会让这种人来咱们公司？我听说他还没来上班，已经在同事群宣称自己是关系户了。恕我直言，他的简历都不该被投进来。我看看这个人叫什么。郑听这两个字刚说完，郑听就推门入。我现在看到他就想笑，因为他跟公司高管暗示自己是董事长女儿，大家都用一种震惊的目光看着他。公司高管都知道这家公司的董事长是我啊，我有一个比我小三岁的女儿，怎么可能？此刻，郑婷望着白开，脸上浮现出一抹猎目的神色，随即娇羞的垂下眼帘。你好，我就是郑婷。感情是听话，只听了后半句。白开强行保持了面上的礼貌，向他点了点头，就出去了。郑婷注视着梁白开出门后，才注意到丽娜。丽娜姐，你也在这工作啊？太好了，以后我们可以作伴了。那个男生是谁啊？好帅啊！看样子应该是高管一类的。他刚才为什么会打听我？因为你的条件过于出色。他叫梁白开。
，是咱们公司高薪请来的哈佛博士，才二十五岁，年轻有为。不过他已经是我男朋友了。邓婷越来越激动的目光，在听到丽娜的最后一句话后熄灭下去。她喝了一声，半晌仍不死心的追问道：“丽娜姐，那你们两个订婚了没有？”此时我正看着手机上一个合作方给我发来的微信，他的公司明晚有场宴会，他想邀请我出席。我正想编辑一条微信回复，郑婷急不可耐的声音打断了我：“丽娜姐，你们到底订没订婚啊？”丽娜抬头看他：“这跟你有关系吗？”郑婷的目光闪烁了一下：“我怕你被骗，那种男的一般人可 hold 不住。”我嗤笑了一声，差点就要说出我不行。难道你可以？据我所知，郑婷每天就躺在床上追剧看小说，深受傻白甜园情趣的荼毒，认为优秀的男人看不起家境好的女人，就喜欢出身寒门、单纯善良的。也许这种情况存在。但单纯绝不等于傻和一无所知。既然他心比天高，那我就给他一个证明自己的机会。郑婷，明晚赵总有场高规格宴会，参加的都是各界名流，你要去吗？去去去，当然要去了。这种地方最适合我这种天生丽质的人了。接下来的半天，郑婷本职工作不做，到处说自己将参加高级晚宴，打着华盛集团董事长女儿的旗号，耀武扬威。由于我一般隐藏身份，整日扎根在研发部，公司很多员工并不知道董事长是谁，还真被他唬住了。纷纷围着他拍马屁。我到的时候，正好听到不少人在说：“婷婷，你好厉害啊，长得这么漂亮，家世还好，什么好事都被你占了。”呜呜呜，好羡慕！我来人间就是凑数的。大小姐，家里还缺保姆吗？老奴愿去管吃管住即可。咱们公司，我原本是羡慕丽娜有颜有钱，现在多了一个你。他不屑地道：“丽娜姐比我大三岁，都快二十五了。女人过了二十五，还不知道脸垮成什么样了。能不能别拿我跟她比？而且……”你们怕是不知道他背地里什么样？一个女人这么年轻，成为研发部部长，靠的是什么？大家纷纷露出了意味深长的笑容。我就静静的在门外看着这场表演。不急，我要先让你把从我妈那里得到的桶桶吐出来，再好好收拾你。下班后，丽娜和梁白开逛街，中途梁白开突然有事出去接个电话，丽娜便先自己进去逛。刚进一家专柜，就看到梁抹熟悉的身影，郑婷身上正挂着好几个包。而丽娜妈妈就一脸慈祥的在身后看着，这个牌子包好一点的，加上配货要七位数。丽娜妈妈平时都不舍得给自己买。丽娜面色微沉，走上前去：“妈，你们一起逛街呀、啊，闺女也来了。你平时忙，没空陪我。正好今晚婷婷主动说陪我逛街散心。”我妈眉头舒展的笑，明显是发自内心的喜悦。这一瞬间，我突然意识到，我好像真的很久没有陪过妈妈了。爸爸早逝，我拼命努力想给妈妈最好的一切。可我忽略了，为人母最渴望的，或许仅仅只是孩子能承欢膝下。可郑婷真的是想陪他散心吗？明显就是想找个付钱的。他正在一个接一个的试，最后同时看中了三个包，撒娇的看向妈妈，意思是都买了。眼看我妈就要答应，丽娜抢先一步阻止了他：“我来吧，妈，我有点渴了，您能帮我去买杯奶茶吗？”“当然可以呀、啊。”我妈听到我渴了，立马拿起手机就要走。出门前还不忘问了郑婷的口味。郑婷见我妈走了，眼底的得意之情怎么也盖不住。丽娜姐，你怎么自己逛街呢？白开哥不陪你吗？他有事出去打电话了。郑婷嗤笑了一声，有事不是我说，男人最会找借口了。丽娜姐，我站在姐妹的角度劝你，这样的男人你留不住，趁早分手吧我。这种男人身边围绕的女人太多，他们什么样的没见过，可能对你就是一时热度，热度退散就会去找新的年轻女孩。不过丽娜姐，你也别担心。我给你介绍新的男朋友，我有个发小，身高一米八多，特别壮，打牌很厉害。他也没上大学，正在家呢。你要是想见他，我直接把他叫来，保你满意。丽娜已经想抽死他了，咬牙切齿地说：“这么好的人，你怎么不要？”郑婷从眼睛里流露出抗拒和厌恶，她狡辩道：“我跟他太熟了，都成哥们了。再说了，他也不是我的菜。”就在这时，传来梁白开的声音：“丽娜，白开哥。”郑婷想要打招呼，却被直接无视了。我刚打完电话，看到楼下有卖你最喜欢的可乐口味，就给你买了。真乖，梁白开是那种清冷但笑起来很有少年气的长相。这里的包随便你挑，要多少买多少。打脸来得太突然，郑婷气得脸都紫了。她紧紧捏着包袋，店里的销售立马来问怎么结账。郑婷递上两个包，目光望向我，我干脆的付了其中一只的钱。丽娜姐，还有一个呢。郑婷贪婪的望着那七位数的报价。丽娜假装没看到似的。哎呀，你怎么拿了两个？我知道了，这一个一定是你给我妈买的礼物，用来感谢她这段时间对你的照顾，是不是？梁白开憋着笑附和。我觉得也是，哪有人住别人家这么久，不表示点心意的？郑婷的笑容凝固在了脸上。
。他强笑着说：“我倒是想，可卡里钱不够。丽娜姐，你能不能先替我？够不够刷了再说，其余的我补上。”他最终在这么多人的压迫下，硬着头皮递上了自己的卡。未完待续，下集更精彩。接上集，郑婷这些年从我妈那扣来的钱都砸在这个包上了，还被说成是跟我合伙买的。但我妈无比开心，高兴地说自己两个闺女真孝顺，她也不好多说什么。我能看出他的脸已经气紫了。第二天晚宴，郑婷打扮起来十分惊艳，加上她身材出落的玲珑有致，一出场不少公子哥都被迷得转不动眼睛。这是哪家的千金？活脱脱的仙女下凡啊！以前怎么没见过？这颜值放在全海市的千金里面也数得上号吧？真的不错，气质也很棒。一会儿我要去加个微信，谁也别跟我抢。但说是这么说，大多数人并不会直接搭讪，每个人都是在权衡观察。郑婷美滋滋地享受着众星捧月般的夸赞，得意地望向我。今晚我打扮得比较中性，因为我是来洽谈事务的，而非跟无聊之人浪费时间。面对郑婷的目光挑衅，我根本懒得搭理她。很快，一个相貌俊朗的男人端着酒杯走向郑婷。男人叫杜随，在圈内可是出了名的爱玩。凭借一张花花公子的脸四处祸害姑娘，果不其然，他刚到郑婷身边，郑婷脸就红了。我从来没见过这么漂亮的女孩，想必你已经有不少追求者了吧？郑婷控制不住自己上扬的嘴角，以为白马王子降临。哪有那些都不是我喜欢的。二人很快开展交流。等宴会结束，我跟合作商初步敲定合作事宜后寻找郑婷，却听说他和杜淳先走了，这属实有点超出我的预料。而他们的关系进展比我想象中的还要迅速。接下来的几天，郑婷整日早出晚归，班也不上了，甚至有几天晚上彻夜未归。我妈很担心，打电话她也不接，差点担心到报警。我笑着劝道：“妈，您别管人家。”谈恋爱不很正常吗？别打扰人家过二人世界了。我妈无奈，只得作罢。而就在一周后，我去上班时，意外发现郑婷也在。她正在跟一大群同事聊着什么。奇怪的是，他们在看到我后，瞬间一哄而散了。这个上午，所有人看到我均面露不屑，还有人小声嘀咕：“什么吗？没想到他是这种人，还有脸来，也不嫌害臊。”我很纳闷。直到中午饭空，我刷到了一条微博视频，是一段不雅视频，其中女子的手被男人举过头顶。右臂内侧有朵清晰的莲花纹身，这段视频可以说除了女子的脸被打码，她的其余部位全都暴露了。这条视频正在以惊人的速度传播，被不少微博大 V 和营销号转载，热度涨得飞快，很快上了热搜。可令我震惊的是，与这个视频相伴的居然是我的名字。底下评论，清一色的都是：天哪，谁知道这个女孩这么年轻，当上华盛高管靠的是什么？也太不知廉耻了吧！有男朋友还这样，这视频里都是啥跟啥呀？我都替他感到害臊，他是有多缺男人啊！支持人肉，这种贱人赶紧死吧，太恶心人了！还有自称认识我的知情人士出来替我认领，贴出我的照片，通过与视频一样的发型这一点来证明是我，说我平时经常勾引别人男朋友，私生活极其混乱。梁白开看到后怒不可遏，第一时间替我发声，却被扣上恋爱脑的帽子。那群乌合之众都在说：“帅哥快跑，找个什么样的不行，非找这样的，恋爱脑害死人。”这个女人给你下什么迷魂汤了？她配不上你，你不如换个人。支持好男人，重新流入相亲市场。视频中的人，我几乎一眼就能认出来。我真想不到郑婷这么愿意模仿我，连纹身都弄了个一模一样的。可郑婷不知道，她模仿的只是我房间照片上的样子。但那是两年前了，这个纹身我早就洗掉了。我当即找出当初洗纹身时的记录发到网上，还拍了张自己现在的照片。但由于吃瓜群众不知道视频的真正女主角是谁，因此还是把炮火对准了我。一口一个不信，谁知道他是不是连夜去洗的？他这么有钱，什么不能造假？郑婷怕是也拿准了这一点。我在如潮水般的网络骂声中毫无还手之力。这天我刚回家，我妈就担心的跑过来：“哎呦，宝贝女儿，你不接电话，可把妈妈急死了。闺女，你放心，妈绝对相信你。网上那群混蛋妈都在请律师告他们了，妈一定会保护好你。无论何时，只有妈妈会毫不犹豫的相信我。”我紧紧抱住了她，妈妈的身体一僵。印象中，好像自我长大后，我就没再这么拥抱过妈妈了。此刻，她慢慢的回抱住我，手指隐隐发颤，而郑婷就站在楼梯上，居高临下的看着我们。她走下楼梯，假装叹气：“丽娜姐，你说你怎么能让干妈这么担心呢？可把她吓坏了。你不知道，都有网友顺着你来干妈抖音底下辱骂，好一个绿茶，打着关心我妈的名义，上来就指责我。若是我心理素质差一些，恐怕真得被她气出个好歹。但这一次，没等我开口。”我妈就先冷声道：“郑婷，你在说什么话？受害者是丽娜，你怎么能帮着外人欺负她？她明明什么都没做错，做的是无耻造谣的人。”郑婷从未被我妈这么凶过。
，甚至破天荒被直呼了大名。他一时间吓住了，张口结舌，说不出话来。我忍不住冷笑，郑婷如同一个我的短暂替代品，他竟妄图能在我妈面前吹我的耳旁风。这段时间我也正好不用去上班，多陪陪我妈。妈，你放心，视频里的人绝不是我，我没做过的事，也不会任由别人泼脏水。我的目光落在郑婷大夏天穿的长袖上，真相如何，很快就会浮出水面了。也许是触及到了我的目光，他的手不自觉地攥了一下。这天我回公司处理事务，刚到公司楼下就被蹲守的记者车团团围住。请问你就是华盛集团的高管丽娜吗？你的私生活如此，还没被公司开除是吗？你对自己的男朋友有什么话想说吗？你不为此感到抱歉吗？一时间，来往的路人、公司的员工纷纷跑来驻足观看，大家都对丽娜嗤之以鼻。我余光瞥见郑婷正得意洋洋地藏在角落看我笑话，我被围得水泄不通。干脆直接面对镜头，我不为此感到抱歉，因为视频里的人不是我，我已经出示我洗掉纹身的时间和记录了，这件事跟我没有半分关系。那不是你是谁？不是你？为什么有认识你的人出来只认识你？请问丽娜小姐，您知道礼义廉耻四个字怎么写吗？突然，人群外层有了松动，都不准欺负我女儿。我看到妈妈红着眼睛拨开人群奔向我，向来温柔精致的她，不顾一切的对着媒体镜头大喊大叫，伸手挡在我面前。丽娜说：“不是，她就不是她。你们凭什么要让无辜的受害者自证？反倒是我要问你们，到底是收了谁的钱，非要咬住我女儿不放？”这一刻，对妈妈的愧疚，对郑婷的恨意，在我心里达到顶峰。我最不能容许的就是我的家人被牵扯其中。妈，你别担心，今天其实都是我安排好的，我就是让这些全国最知名的媒体都来，声势越大越好，从而彻底洗刷我的冤屈。想必现在这现场直播已经登上热搜了，是时候了。丽娜挺直了腰，大声道：“你们不是问视频里的女主人公是谁吗？我现在就告诉你们，是她。”丽娜伸手指向郑婷：“是她留着跟我一样的发型，纹了我曾经纹过的纹身。”我妈愣住了，她错愕地看向郑婷。郑婷一直躲在角落里吃瓜，等着看我身败名裂，被我妈厌弃。她没想到这把火反而燃到了自己身上。怎么会？是婷婷叫我来的呀！我妈已经彻底懵掉了。这些年，她一直拿郑婷当自己孩子，她怎么也想不到郑婷会是这种人。而郑婷面对镜头，干脆愤怒地跳出来指责我：“丽娜，你别血口喷人，你自己做的龌龊识别扣到我头上，你这个贱人！”没等他后面的话还说完，丽娜干脆地赏了他两个耳光。在一片惊呼声中，郑婷的脸肉眼可见的被打肿了。郑婷，我妈对你这么好，你还故意叫她来这种场合，你怎么想的？你你污蔑我！郑婷吓得口齿都不清楚了，但还是一口咬定自己没有。可就在下一秒，一道极有分量的声音在不远处响起。证据在这里。梁白开和他的几个兄弟按住杜绥的头，把他带到了现场。就在昨天，我们终于接到消息，杜绥出现在澳门的一家赌场。他一直都在赌钱，最近欠了很大一笔债，不敢告诉家里，怕被除名。刚好郑婷说他有办法得到丽娜家的财产，两个人一合谋出此下策，等着我身败名裂，被我妈赶出家门。郑婷转正，继承全部财产，可他们都错了。世间有一种缘分是无论如何也斩不断的，那就是血缘亲情。未完待续，下集更精彩。问什么时候，妈妈都会毫不犹豫地相信自己的孩子。杜绥被打得鼻青脸肿，哆哆嗦嗦地说出了整件事的真相。末了，他不忘指着郑婷痛骂：“都是这个贱人诱惑我，是他引诱我的，这一切都是他教的，是他害我。”这下围观的人也都沸腾了。我的天，郑婷居然是这样的人，怎么会有这么可怕的人？他自己做的恶心事，居然有脸栽赃到别人身上？你还别说。从一开始我就觉得郑婷在模仿丽娜，没想到她藏了这种心思，太贱了，真给女人丢脸，我好想打死她！别让郑婷跑了，郑婷彻底绷不住了，想跑却被我抓住胳膊，撸起她的袖子，将那朵明晃晃的莲花纹身彻底暴露在了镜头面前。郑婷这下在所有人面前彻底社死了，曾经被她诓骗的同事们纷纷愧疚地来找我道歉，各种微博大 V 和营销号为了转移视线，一致痛骂郑婷，网友们也纷纷指责她受人资助。还反过来背刺别人，忘恩负义。但最伤心的还是我妈，她一直念叨说：“想不到这三年都错付了，郑婷居然是这样的人。”而郑婷则舔着脸，天天在别墅外面又哭又叫：“干妈，这一切都是误会，我也是受害者。干妈，求求你原谅我好不好？干妈，我错了，求求你原谅我吧，我再也不敢了。”这段时间我都在别墅，我一看到她就让人把她赶走，但架不住她天天都来。时间长了，我妈也终于忍不住对我说：“丽娜。”你说郑婷好像确实也是受害者，会不会那些都是杜碎编出来污蔑她的？我觉得她实在不像是这种人呢、啊。我强咽下一口气，忍不住问我妈妈：“您到底是为什么这么喜欢郑婷？仿佛她真的是您亲生女儿。”
。我妈叹了口气，怅惘地抬起头，因为我在郑婷身上看到了曾经的我。小时候，我父母重男轻女，把我扔给我奶奶。在我成年之前，一直是我们祖孙二人相依为命。所以当时在看到郑婷个人信息的时候，我一下就心软了，仿佛看到了曾经的自己。郑婷说，她奶奶还在医院，每个月需要很高的医药费。妈妈后面的话没说下去，可我已经知道她的意思了。果然，在第二天，助理告诉我，丽娜姐，你妈妈给郑婷的卡上打了十万块钱，备注是给你奶奶的医药费。从此我们两不相干。而郑婷也没辜负这笔钱，她开通了个抖音号，买了很多流量，天天直播，试图给自己洗白。她每天都在说，我也是受害者，被人偷录视频。为什么这个社会总是在指责女性？难道女性不该帮助女性吗？杜绥的话纯属造谣，给我泼脏水！我对天发誓，从来没做过那样的事。我过得很苦，你们一定要逼死我才罢休吗？虽然直播间进去的观众大都是骂他的，但还真的让他黑红着有了一批关注者。更是由于他长得不错，又穿得很显身材，不少男的纷纷关注支持他。一段时间后，他居然还真有了洗白的架势，甚至有个品牌方的线下活动也邀请了他。这天。我看着桌子上这家品牌的邀请函，而我的手机里刚刚收到去郑婷老家调查的人发来的信息。郑婷，这次你再怎么解释也没有用啦、啊。这次线下活动，品牌方邀请的都是最近热度很高的网红和一些几线明星，很多媒体记者也应约而至，现场不少粉丝围观，十分热闹。这是我第一次作为华盛集团董事长和一群业内大佬在一起活动。由于我过于年轻，在里面显得格格不入，路过的人都会忍不住多看我两眼。很快到了嘉宾走红毯环节。品牌方给每个人的红毯预留时间都在三分钟左右，大家也都基本遵守了规则，唯独郑婷从一开始就磨磨蹭蹭，明摆着要蹭够镜头。听说这个人最近签约了个 M C N， 看来是要各种无下限当网红了。是啊，还不得赶紧洗白自己？这姑娘看着就很白莲花。我听到周围有人议论，果不其然，就在下一秒，郑婷突然委屈的开口，双目含泪。我知道大家肯定都不想见到我，之前对我都有些不好的认知。可要告诉大家，我真的不是那样的人。丽娜家也并非你们认为的那样善良无私。事实上，丽娜家只是拿我当制造慈善名声的工具，他们根本不曾管过我的死活。当初我突然得知消息，自小抚养我长大、和我相依为命的奶奶突然病情恶化，而丽娜家不肯给我一分钱，我万般无奈之下只能答应了杜绥。你们可以骂我不要脸，可为了奶奶，我只能这样。但我绝对没有陷害过丽娜。美光灯此起彼伏的闪烁，而他面对镜头直接哭了出来。我想问问大家，如果是你面对自己奶奶病情恶化，急需医药费，而口口声声资助你，其实只是拿你做慈善幌子的人，不给你一分钱，你们会怎么办？这话一出，四周的人纷纷开展议论，一时间有不少人对郑婷产生了同情，说愿意让子弹飞一会，等一个事情真相。事到如今，我只想感慨一声，郑婷奶奶这张王牌可真是被他打烂了呀！我叹了口气，往红毯处走去，而那一头，郑婷正在鼻涕一把泪一把的抹黑我。丽娜她一直仗着自己是大小姐，肆意嘲讽我，使唤我，把我当她的下人，而她妈妈就一直冷眼看着。其实我并不是想寄宿他们家，是他们把我骗去的，目的就是对外展示他们的仁慈。他们母女把我当做他们养的一条狗，我的一举一动他们都在监视我，我根本没有家的感觉，我一直在被束缚，禁锢着。他的声音达到激昂的顶点，还不忘抹一把眼泪，哭泣道：“我真的好想我奶奶啊，真想回到家里。虽然穷，但至少……”郑婷。你奶奶真的还在人世吗？他的一番表演被我清冷的声音打断。我一步步走到他身边，郑婷的身子一颤，他鼻恐惧的看向我。这一刻，他像是僵住了，睁大的瞳孔里映出我的倒影。真是辛苦你这么多年的伪装，伪装出你奶奶还在人世，你照顾她的假象。现在你不用再伪造医疗单，买通医生来骗我妈了。我已经知道了，其实你奶奶早就在你高二那年死了，不是吗？与此同时，中央大屏幕上赫然浮现出一张死亡通知书。死者李春梅，女，享年六十三岁，而日期是在两年前。丽娜的音量陡然加大，厉声道：“她已经死了，还是在你逃学去网吧通宵的那段时间里，活活躺在床上饿死的。”我手一挥，屏幕上紧接着播放出一段郑婷老家邻居的视频。视频上的老人们均是说着说着就忍不住老泪纵横，都在痛斥郑婷是个畜生，拿奶奶治病的钱跟人混网吧，平时对奶奶非打击骂。她奶奶病得重，只能躺在床上。我每回去见他，他都望着我哭，一个字也说不出来。我有时候帮他擦身，看到他胳膊上都是青紫的痕迹。正听你这个畜生，我也作证。他还总是在晚上骂他奶奶老不死的，耽误他去有钱人家当女儿，说恨不得杀了他奶奶。
，当初正廷父母离婚都不要他，只有老太太愿意养他，一个人捡破烂把他拉扯大，可到头来却被这畜生给活活害死，他该被千刀万剐呀！与此同时，我妈对正廷的资助记录也出现在画面上，一月五千，三年十八万，却挽不回老人的一条命，人群彻底沸腾了，视频的声音犹如对他的审判。从他的身体里渗出来，振聋发聩。此刻，若不是底下保安拦着，郑婷就要被义愤填膺的民众活活打死了。丽娜，我恨你！郑婷无比怨恨地看向我。你有什么资格嘲笑我？你不过是投了个好胎。要是你跟我一样，我就不信你会做出比我好的选择。不好意思，我也不是天生含着金汤匙。我自小父母离异，为了改善家庭环境，我一路跳级。十四岁上大学第二年，我就和同学开办了自己的公司，而这个公司的名字，想必你也知道。我从衣袋里掏出一张名片递给他，郑婷看到上面的字后，瞳孔震颤，因为上面写着烫金的几个大字：“丽娜，华盛集团董事长。”郑婷怎么也想不到，跟我斗，从一开始他就输了。这场晚会结束后，他被以遗弃罪提起公诉。两年前，郑婷刚好年满十八，我彻底公开董事长的身份，回到公司，托郑婷的福，通过对他的观察，我还调查清楚了公司哪些人喜欢制造谣言，不务正业，这些人我通通开除。绝不在公司养任何蠹虫，而经此一事，我也学会平衡工作和生活的关系，减少出差，多回家陪陪我妈。这天，我加完班和梁白开一起买菜回家做饭，却不成想我妈并不在家，而在桌子上，我们看到了我妈留下的纸条。原来她在昨天报名参加了一个山区志愿者活动，她说她要亲自去现场帮忙，看到有需要帮助的孩子施以援手。这次我妈信心满满的表示，一定能帮到真正需要帮助的人。看到她的这番话，我的眼眶悄然酸起。不愧是我妈，简单大条的乐天派。即使有少部分人确实滥用了我们的同情心与爱心，但我们无论如何都不该因此就吝于付出，变成一个麻木而冷漠的人。也有很多被资助的孩子，长大后反哺给他人和社会，将爱心传递。世界再破破烂烂，也总会有人缝缝补补。我们都该保持对真善美的向往与憧憬，乐观而坚定的活着，不论何时，善良无罪。全集完。